प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा कम आबाई निश्चय भलो हमें आरो तुम्हारे सामने उपस्थित होदजंत्रे जत कथा नहीं विज्ञान तृत्य अध्याय तो तुम्हारा एर आगे क्लसगुल जरा देखे देखे किंबा जरा नतून कर शुरू करलरेडी तीन चार क्लस ये अध्याय हो गए तो जरा नतून देखते तर एक समस्या अवश्य किस ही ना समस्या जो एक बोटा तुम्हारा भलोक आरोप पढ़े ना तो बुझते पर आगे हमें ब्लाड रक्त नहीं आलोचना कर अवश्य तुम्हारे परिचय क्यों तुम्हारे अवश्य जरा फेसबुके देखो नीचे परिचय देव थे तपर आबारों बी नाजन आखार सहकारी शिक्षक सन्त जाह्नवी उच्च विद्यालय जैक ये तृत्य अध्याय हृदजंत्र जत कथा ये आज के आलोचना करब आज के तुम्हारे एर आगे हमें ब्लाड व रक्त नहीं आलोचना कर रक्त का बोले रक्त क्ज रक्त कणिकार क्षूलो रक्त कणिकार विभिन्न व्याख्या दिए तरह रक्त अस्वाभाविकतार कारण विभिन्न रोग सम्पर् तुम्हारे संगे आलोचना करोदे ब्लाड ग्रुप एंटीजें एंटीबडी नहीं कलोचना कर तो आज के तुम्हारे हृदपिंड अध्याय एक बड़ो तृत्य अध्याय तुम्हारे अध्याय जो क्लस शुरू कर तक अने के दशम अध्याय जी मैडम अध्याय एक देखिए दीबें तो से क्षेत्र में जरा दशम अध्याय देखो तरज मन करी जो एक मनोज सहकारे देखो तुम्हारे उपकारी है तो आज के हृदपिंड एरपर रक्तचाप नहीं आखने बहुमूत्र डायबिटीस नहीं आलोचना आज है पर्याय्रमे तुम्हारे देखिए दीब सर्वशेष तुम्हारे नैबेटी ए रचनामूलक मैं सृजनशील प्रश्न नहीं आलोचना करब तब क्योंकि तुम्हारे फाँके फाँके कि छोटो छोटो प्रश्नगुल मार्किंग कर रखते बोली सेगल तुम्हारा रखो कि ना तुम्हारा रेखे दी भलो है जो अध्याय बेर कर तक छोटो प्रश्नगुल तात्णिक तुम्हारे सामने चले आस आज के हृदपिंड श्रेणी तृतीय तो हृदपिंड देखो आज के हार्ट हृदपिंड हार्ट हृदपिंड हार्ट नहीं आलोचना करब ये देखो छवि आगे तुम्हारे देखे तरह आगे देखे थको तुम्हारे बेर तुम्हारे विज्ञान बे जे रखम चित्रता दे अनुजय टाकानो और एक मडल चेन्ज कर कपाटिका गो दे कि नामकरणगुल्लो दे तुम्हारे बे जतटुकु आटुकु हमें ये तुले धरार चेषा कर देखो एक हृदपिंड इकने डान नीलय आम्न महाशीरा आ डान बाम नीलय डान नीलय बाम नीलय ओ सरि इखने डान नीलय ठीक से ठीक छो डान नीलय बाम नीलय बाम अलिंद महाधमनी देखो ऊर्ध महाशीरा महाधमनी फूसफूसी धमनी फूसफूसी शा बाम अलिंद बाम नीलय ठीक छो डान नीलय ठीक छो ये हृदपिंड मानूष एवं अन्न्य उच्च श्रेणी प्राणी रक्त संबहन तंत्र मध्यमे कि है रक्त संचालित तो है हृदपिंड सारा देहे ये रक्त संबहन तंत्र ये रक्त संबहन तंत्र तीन ट अंश नहीं गठित कि हृदपिंड रक्त एवं रक्त बाहिका रक्त बाहिका अब तीन धरण धमनी शा एवं वैशिक जालिका धमनी शा इ तुम्हारा अने के 
নাম শুনেছো বিজ্ঞান বইও জেনেছো তো ধমনীশিরা সবচেয়ে আমি আরেকটা বিষয় একটু যেটা ক্লিয়ার করতে চাই তোমাদের যে এই যে হৃদপিণ্ড এই যে হৃদপিণ্ড যে ছবিটা এটা কিন্তু তোমরা বাসায় বসে একটু এঁকে নিবে এটা তোমরা কিসের জন্য এটা কিন্তু পরীক্ষাতে শুধু চিত্র অনেক সময় যে চিত্র সহকারে হৃদপিণ্ডের গঠন বর্ণনা করো আমি এই জন্য প্রশ্নগুলো বলছি যে তোমরা যেন একটু গুরুত্ব সহকারে দেখো তো ওই চিত্রটাও তোমাদেরও কিন্তু বাসায় একটু প্র্যাকটিস করতে হবে খুব কঠিন কিছু না দেখে দেখে একে এবং এর নামকরণগুলো তোমাদের কোনটা কি নাম সেগুলো তোমাদের মনে রাখতে হবে এই হৃদপিণ্ড চিত্র সহকারে এর গঠনটা আসে আজকে আমি গঠনটা আলোচনা করব এবং ধমনী শিরার পার্থক্যটাও কিন্তু তোমাদের পরীক্ষাতে অনেক সময় এটা খুব কমন একটা প্রশ্ন ধমনী শিরার ওইটা পার্থক্যটাও চলে আসে তাহলে হৃদপিণ্ডের গঠন হৃদপিণ্ড কি হৃদপিণ্ড হচ্ছে ত্রিকোণাকার একটা পাম্পিং যন্ত্র ত্রিকোণাকার পাম্পের মতো একটা যন্ত্র লালচে কালারের দেখতে লালচে এটা কোথায় থাকে এটা বক্ষ গহ্বরে আমাদের এই যে বুকে বক্ষ গহ্বরে এই বা পাশে এই হৃদপিণ্ডটা থাকে এটা উপরের দিকে উপরের দিকে প্রশস্ত অংশটা একটু উপরের দিকে আর সুচাল অংশটা নিচের দিকে থাকে একটু বাঁকা করে বাম পাশে সবার বুকের বাম পাশে এই হৃদপিণ্ডটা থাকে তো এই হৃদপিণ্ডের মাধ্যমে কি হয় হৃদপিণ্ড অনবরত এটা কার্যক্রম চলতে থাকে এই চলতে থাকে সংকুচিত এবং প্রসারিত মাধ্যমে সারা দেহে হৃদপিণ্ড থেকে রক্ত সারা দেহে সঞ্চালিত হয় এই যে সারা দেহে সঞ্চালিত হয় রক্তটা এর কিভাবে সঞ্চালিত হয় আমি এই চিত্র থেকে তোমাদের একটু বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। আর গঠনের মধ্যে গঠনের মধ্যে যদি আর একটু বলি যেটা ত্রিকোণাকার ফাঁপা পাম্পের মতো একটি যন্ত্র এটা রক্ত সংবন্ধনটা পাম্পের মতো কাজ করে আর একটা আছে যে এটা পেরিকার্ডিয়াম ডিজ তুরি হৃৎপিণ্ডটা পেরিকার্ডিয়াম ডিজ তুরি পর্দা দ্বারা আবৃত এর প্রতি স্তরে পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড আছে যেটা কি করে সংকোচনে সহযোগিতা করে পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড আছে তাহলে এটা কি পেরিকার্ডিয়াম পর্দা দ্বারা একটা ডিজ তুরি পর্দা দ্বারা আবৃত এই হৃৎপিণ্ডটা কি চারটা প্রকোষ্ঠে ভাগ আছে এখানে কি আছে উর্ধ মহাশিরে আছে এবং নিম্ন মহাশিরে আছে এবং এটা চারটা প্রকোষ্ঠ আছে ডান অলিন্দ এবং ডান নিলয় বা অ্যাট্রিয়াম বাম নিলয় বা ডান নিলয় বা ভেন্ট্রিকলস ডান এবং বাম ভেন্ট্রিকলস বা নিলয় এই চারটা প্রকোষ্ঠ নিয়ে এই হৃৎপিণ্ড ঘটিত মোটামুটি এটু যদি লেখো আর একটু বইয়ে থেকে আর একটু বিস্তারিত তোমরা লিখতে পারো তাহলে গঠন এবং চিত্র সহ গঠনটা হয়ে যাবে তোমাদের তাহলে আমরা আসি এবার যে এই হৃৎপিণ্ড থেকে কিভাবে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত ফুসফুস থেকে হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত ফুসফুসে প্রবেশ করে বের হয়ে যায় এবং অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত সারা দেহে সঞ্চালিত হয় সেটা আমরা জানব প্রথমেই দেখো এখানে কি আছে এই যে ঊর্ধ্ব মহাশিরা এই ঊর্ধ্ব মহাশিরা কি করে ঊর্ধ্ব মহাশিরার মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত প্রথমে ডান নিলয়ে প্রবেশ করে ডান নিলয় যখন প্রবেশ করে কার্বন ডাই অক্সাইড রক্ত তারপরে কি করে এখানে এইখানে ট্রাই কাস্পিড একটা কপাটিকা আছে এই জায়গাটাতে তোমাদের চিত্র আরো ভিতরে আর একটু আর একটু ব্যতিক্রম ভাবে দেওয়া আছে এইখানে এই জায়গাটাতে ঠিক এই জায়গাটিকে একটা কপাটিকা আছে এ পাশেও আছে একটা কপাটিকা এই কপাটিকা ট্রাই কাস্পিড কপাটিকা খুলে যায় খুলে গেলে এখান থেকে এই ডান নিলয়ে এই কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত এখানে ডান নিলয় চলে আসে ঠিক একইভাবে ফুসফুসীয় শিরা এই যে ফুসফুসীয় দুটা শিরা আছে এই যে ছোট ছোট দুটা শিরা দেখা যাচ্ছে এখানে লাল কালারের দেখা যাচ্ছে এই ফুসফুসীয় শিরা কি করে দেহের থেকে দেহের অন্য জায়গা থেকে রক্ত অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত এসে বাম নিলয়ে চলে আসে বাম নিলয়ে চলে আসে এখানে এই কপাটিকাটা কি হয়ে যায় কপাটিকা যখন আবার খুলে যায় এই নিলয় দুটো আবার কি হয় সংকুচিত হয় সংকুচিত হয়ে গেলে এই বাম নিলয় থেকে এই ডান নিলয় থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত এইখান দিয়ে ফুসফুসীয় ধমনী দিয়ে ফুসফুসে চলে যায় বিশুদ্ধ হবার জন্য এবং বাম নিলয় থেকে বাম নিলয় থেকে এখান থেকে এই মহাধমনী দিয়ে কি হয় মহাধমনী দিয়ে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত সারা দেহে সঞ্চালিত হয় এবং এখানে একটা অর্ধ চন্দ্রাকৃতির কপাটিকা আছে সেটা বন্ধ হয়ে যায় যাতে এইখান থেকে আর বাম নিলয়ে রক্ত আসতে না পারে এইভাবে এই যে একটা চক্র হয় এই যে হৃৎপিণ্ডের এই সংকুচিত এবং প্রসারিত হওয়ার যে চক্রা চক্রটা হয় এটা এটাকে বলা হয় কার্ডিয়ার চক্র 
আমি আবারও বলতেছি ঊর্ধ্ব মহাশিরা থেকে প্রথমে কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত ডান নীল হয়ে আসে তারপরে সেখান থেকে এখানে ট্রাইকা স্পিড কপাটিকা খুলে যে ডান নীল হয়ে আসে আবার এই এই ডান নীল হয়ে আবার সংকুচিত হয়ে আবার এখান থেকে ফুসফুসীয় ধমনিতে যায় রক্ত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ঠিক একইভাবে এই এখানেও এই মহাধম ইয়া থেকে কি বলে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত ওই মহাধমনি থেকে বাম নীল হয়ে আসে সরি ফুসফুসীয় শিরা থেকে বাম নীল হয়ে আসে এখানে বাইক আসপিড এখানেও একটা কপাটিকা আছে বাইক আসপিড সেটা খুলে যায় বাল্ব খুলে যায় খুলে যায় বাম নীল হয়ে আসে এটা আবার সংকুচিত হয়ে এখান থেকে আবার মহাধমনি দিয়ে আবার অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত সারা দেহে সার্কুলেশন হয় এই যে এই যে চক্রাকার এটাকে বলা হয় কার্ডিয়াক চক্র এই যে এই চক্রটা সম্পূর্ণ হতে এই যে সংকোচন এবং প্রসারণ হয় এই যে হৃৎপিণ্ডের এই যে সংকোচন এবং প্রসারণকে হৃদস্পন্দন বলা হয় বা হার্ট বিট বলা হয় এই যে হৃৎপিণ্ডের এই যে সংকোচন এবং প্রসারণটা হয় এটা হতে কিন্তু মাত্র কি হয় আট সেকেন্ড সময় লাগে একটু ভাবা যায় যে আট সেকেন্ডেই মাত্র এই এই এত বড় কার্যক্রমটা ঘটে যায় এখানে তাহলে কি তোমাদের মোটামুটি ক্লিয়ার যে এই হৃৎপিণ্ডে কিভাবে ঊর্ধ্ব মহাশির থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড রক্ত আসলো এবং কিভাবে আবার মহাধমনি থেকে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত সে সারা দেহে চলে গেল এবং ফুসফুসীয় ধমনির মাধ্যমে ফুসফুসে চলে যায় এইভাবে কি হচ্ছে ফুসফুসে এই ফুসফুস এই হৃৎপিণ্ডটা কিন্তু হৃৎপিণ্ডর দুটা ফুসফুসের মাঝখানে অবস্থিত আমাদের শরীরের দুটা ফুসফুস আছে সেই ফুসফুসের মাঝখানে আমি যেটা গঠন বলেছিলাম যে বক্ষগহ্বরে অবস্থিত এবং সেখানে দুটা ফুসফুসের মাঝখানে তোমরা ছবিতেও দেখো তখন বৈশিক জালিকের একটা ছবি দেওয়া আছে বইয়ের মধ্যে সেখানে দুটা ফুসফুস দেওয়া আছে আমি ছবিটা তোমাদের বইয়ে থেকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এইখানে দেখো দুটা ছবি এই যে এইখানে দেখো কৈশিক জালিকার এই যে দুটা ফুসফুস মানে বোঝা যাচ্ছে কিনা গোলাপি আকারের দুটা ফুসফুস দেওয়া আছে তাহলে হৃৎপিণ্ডটা দুটা ফুসফুসের মাঝখানে অবস্থিত তাহলে দেখো যে তাহলে এখানে আমরা কি পেলাম যে রক্ত সংবহনতন্ত্রের তিনটা অংশ হচ্ছে হৃৎপিণ্ড রক্ত এবং রক্তবাহিকা এবং রক্তবাহিকার অংশ হচ্ছে ধমনী শিরা এবং ঐশিক জালিকা এই যে ধমনী ধমনীর কাজ কি ধমনীর কাজ হচ্ছে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত সারা দেহে সঞ্চালিত করে হৃৎপিণ্ড থেকে আর শিরা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ডে পৌঁছে দেয় এছাড়া ধমনীর হৃদস্পন্দন আছে আর সংজ্ঞা যখন পার্থক্য চাবে তখন যদি সাধারণত যদি গ নাম্বার প্রশ্নে অথবা খ নাম্বার প্রশ্নে অনুধাবনমূলক প্রশ্ন দেওয়া যায় দেয়া থাকে তাহলে দুই নাম্বার থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তুমি পার্থক্য দুটাই যদি অ্যাকুরেট হয় তাহলে দুটা দিলেই তুমি দুই নাম্বারই পেয়ে যাবে এরপরে আসে কৈশিক জালিকা কৈশিক জালিকাটা হচ্ছে ধমনী এবং শিরার সংযোগস্থলে কৈশিক জালিকা থাকে ধমনী এবং শিরার সংযোগ স্থলে যে জালিকার মতো বিন্যস্ত থাকে সেটাকে বলা হয় কৈশিক জালিকা তাহলে এই গেল আমাদের হৃৎপিণ্ড হৃৎপিণ্ড বা হাট এবং হৃৎপিণ্ডের যে সংকোচন এবং প্রসারণের যে একটা কার্ডিয়াক চক্রটা এখন তোমরা যদি না বুঝে থাকো আবার ক্লাসটা তোমরা আবার ওই করে রিপ্লাই করে আবারও দেখে বই দেখে দেখে পড়বা তাহলে তোমরা বুঝতে পারবা তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি হৃৎপিণ্ডের কাজটা কি হৃৎপিণ্ডের কাজ হচ্ছে এই যে সংকোচন এবং প্রসারণের মাধ্যমে হৃৎস্পন্দন হৃৎপিণ্ডকে গতিশীল রাখা এবং এই যে সংকোচন এবং প্রসারণ সবসময় হতে থাকলে কি হৃৎপিণ্ডটা গতিশীল থাকে এবং হৃৎপিণ্ডের কাজ হচ্ছে রক্ত সঞ্চালন করা সারা দেহে রক্ত সঞ্চালন করা এবং কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত ফুসফুসে পৌঁছে দেওয়া এই হলো হৃৎপিণ্ডের কাজ তাহলে আমরা এখান থেকে ধমন এবং শিরার পার্থক্য এবং কৈশিক জালিকার পার্থক্য পড়ব হৃৎপিণ্ডের কাজ পড়ব চিত্র সহ হৃৎপিণ্ডের গঠন পড়ব আর এই যে কার্ডিয়াক চক্রটা কাকে বলে এই সংজ্ঞাটাও তোমরা লিখে নিতে পারো এখানে আর হৃৎপিণ্ডের চারটা এই যে কার্ডিয়াক চক্রটা এই কার্ডিয়াক চক্রটা চারটা ধাপে সম্পূর্ণ হয় চারটা ধাপ এখানে চারটা ধাপ হচ্ছে নিলয় ডান নিলয় নিলয়ের সংকোচন এবং প্রসারণ সংকোচনকে বলা হয় সিস্টল এবং প্রসারণকে বলা হয় ডায়াস্টল তোমাদের বয়ে দেওয়া আছে ভালো করে দেখে নাও যে সংকোচনকে বলা হয় সিস্টল এবং প্রসারণকে বলা হয় ডায়াস্টল যখন নিলয়ের সংকোচন হয় ওই সংকোচন হওয়ার সময় যে স্পন্দন হয় ওইখানে সংকোচিত হওয়ার সময় কপাটিকা খুলে যে বন্ধ হতে হওয়ার সময় যে একটা শব্দ হয় সেটাকে বলা হয় লাভ এবং প্রসারণের সময় যে শব্দটা হয় প্রথমবার যে শব্দটা হয় সেটাকে বলা হয় ডাব এই যে এই নিলয়ের সংকোচন এবং প্রসারণের সময় যে শব্দগুলো হয় সেটাকে বলা হয় লাভ এবং ডাব তোমরা সংজ্ঞাটা আর একটু বিস্তারিত খাতার মধ্যে লিখেও তোমরা লিখে রাখতে পারো এবং মার্কিং করে রাখো যে লাভ কাকে বলে ডাব কাকে বলে তাহলে আমরা এই পরে থেকে জানতে পারলাম যে কার্ডিয়াক চক্র কাকে বলে 
হৃৎপিণ্ডের কাজ জানবো আমরা রক্ত সংবহন তন্ত্রকে ভ্রমণই এবং শিরার পার্থক্য আমরা জানবো লাভ ডাব কাকে বলে সেটা জানব এরপরে আমি পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের রক্তচাপ নিয়ে আলোচনা করব ঠিক আছে তাহলে বাড়ির কাজ রইল হৃৎপিণ্ডের গঠন চিত্র সহকারে কিন্তু গঠনটা তোমরা ভালো করে পড়বে এবং চিত্রটা ভালো করে এঁকে এর বিভিন্ন এই যে ইগুলো আছে এই যে নামকরণগুলো আছে নামকরণগুলো ভালো করে দেখিয়ে দেবে তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই রইল তোমাদের বাড়ির কাজ তাহলে তোমরা ভালো থেকো সবাই ঠিক আছে খোদা হাফেজ তোলাল স্যার